what is the the core tenets of Deobandi Islam? Because there's a lot of people who say they're Deobandis in the world. What is the, we want to hear it in Deoband, what does De, Deobandi Islam stand for? Deobandi Islam ka mukhya, uh, ke sabse, uh, jo kehte hai, teaching, jo principle hai, wo kya hai? Kya sikhata hai Deobandi Islam? कहिए इनसे कि इस्लाम कोई दुनिया के अंदर दो नहीं है इस्लाम सारी दुनिया के अंदर 1400 साल से एक ही है इस्लाम की बुनियाद इस अकीदे के ऊपर है कि अल्लाह एक है उसका कोई शरीक नहीं है उसके अलावा न किसी की इबादत की जाएगी न किसी से मांगा जाएगा इससे कि किसी के पास खजाने नहीं हैं वो जो चाहता करता है जिसे चाहता है इज्जत देता है जिसे चाहता है जिल्लत देता है जो चाहता है देता है जो चाहता है लेता है दूसरी चीज इस्लाम में यह जरूरी है कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जो उन्होंने जुबान से कहा वो हक है जो उन्होंने करके दिखाया वो हक है इल्ला ये कि उन्होंने ये कह दिया कि बस ये मेरा काम था किसी के लिए जायज नहीं है अगर किसी काम में ऐसा हुआ तो ठीक है um, okay, so earlier today we met a student who was raised in Delhi, and in Delhi they have a lot of Sufi shrines, there are some Shia, there's, some, there's a lot of different um, types of Islam, and he came here to learn about, you could say, true Islam. Mm -hmm. um, so if you could describe what that pure Deobandi Islam is, mm -hmm. because there are आज जैसे हम बात कर रहे थे एक स्टूडेंट से तो वो दिल्ली से हैं और वो यहाँ पढ़ने आए हैं और दिल्ली में तो काफी सुन्नी हैं शिया हैं सूफी हैं और पर वो खास करके यहाँ आए तालिम लेने के लिए तो यहाँ ऐसा क्या सिखाया जाता है सच्चा जो सबसे पहले बना था देव दिल्ली इस्लाम हम कोई नहीं चीज नहीं पढ़ाते हैं हम अल्लाह की किताब जिसको हर मुसलमान मानता है कुरान हम उसको कुरान सिखाते हैं और हदीस जो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर और व्याख्या अपनी जबान से की है उसी को हदीस कहा जाता है हम उसको वो सिखलाते हैं और उसके सिवा को नहीं चीज हम नहीं सिखलाते so he's like talking about yeah. So um, do some people misunderstand that then? Like why do they need to come here to sort of understand the pure principles? Because what are these other things like Sufi and what are these other strains? Deobandi Islam or Bhakti jo Shia hai ya Sufi hai, unme kya antar hai? Kya koi koi fark nahi hai. Sufi to koi fark ki chiz nahi hai. Ham bhi Sufi hain, hamare budhur bhi Sufi the. Sufi ka to matlab ye nahi hai ki wo koi aur Islam mante. Wo bhi Quran ko Allah ki kitab hi mante. Hadis ka wo bhi ekhtaram karte hain. वो बुजुर्गों का इत्तेराम करते हैं हम भी उनका इत्तेराम करते हैं बुनियाद सब की एक ही है कि पुराण अल्लाह की किताब है हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की हुई उसकी व्याख्या और तफसीर है ये सब एक जगह है कोई दो अल्लाह नहीं मानता कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल न हो ये नहीं मानता सब उनको रसूल अल्लाह मानते हैं इसलिए बुनियाद सब की एक ही है कोई थोड़ी बहुत चीज किसी में क्योंकि वो जानता नहीं है पढ़ा लिखा नहीं है उसने कुरान नहीं पढ़ा है उसने हदीस नहीं पढ़ी है इसलिए वो जानता नहीं तो वो कुछ भी कर लेता है 
لیکن قرآن و حدیث میں کسی کا اختراف نہیں تو جب اسٹوڈینٹس آتے ہیں یہاں پہ چار پانچ سال کی پڑھائی کرتے ہیں اس کے بعد کیا کس کس چیز کی پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے جیون میں کیا بدلاؤ آتا ہے ہمارا دارالعلوم دیوبند کا مقصد اور ادیش یہ ہے کہ طالب علم دین کو صحیح طریقے پر سیکھے قرآن کیا کہتا ہے رسول اللہ کیا فرماتا ہے انسان کو زندگی دوسروں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ کیسے گزارنی چاہیے دنیا کو محبت کا پیغام دینا چاہیے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے ہم یہ اس طالب علم کو سکھلاتے ہیں سکھلا کر کے ہم اس کو روکتے نہیں وہ چاہے پھر ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے پروفیسر بن جائے لیکن ہمارا مقصد اور ادیش یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اس کو سکھلایا ہے وہ کسی جگہ دنیا کے کسی ملک میں جا کر مدرسہ بنائے اور لوگوں کو وہ سکھلائے جو اس نے دارالوم دیوبند میں سیکھا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ محبت سکھاتے ہیں نفرت نہیں ہے یہ بھارت جیسی کنٹری جہاں پہ بہت مذہب کے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ یہ سیکھ دینا اور بھارت میں جو دیوبندی اسلام فالو کرتے ہیں اور باقی دیشوں میں جو ہمارے آس پاس کے دیش ہیں ان میں کیا کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں بار بار دیوبندی اسلام اسلام دیوبندی نہیں ہے اسلام یہاں کا بھی وہی ہے امریکہ کا بھی وہی ہے سعودی عرب کا بھی وہی ہے سوئٹزرلینڈ کا بھی وہی ہے جاپان کا بھی وہی ہے روس کا بھی وہی ہے اسلام ایک ہی ہے اللہ ایک ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث اس کی تفصیل اس میں کوئی اختلاف کسی دیوبند میں ایسا کیا خاص ہے جو لوگ پوری دنیا سے یہاں پہ آتے ہیں تاکہ وہ میں بتاتا ہوں ہاں دیوبند یہاں انگریز ملک کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھا انگریز سن اٹھارہ سو ستاون میں جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا لیکن وہ اس جہاد میں ناکام ہو گئے دلی کے اندر تینتیس ہزار علماء کو انگریز نے قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں پر لٹکا دیا جو مسلمان جنگ آزادی کے لیے کام کر سکتے تھے وہ ختم ہو گئے 
अब ये सवाल पैदा हुआ कि क्या किया जाए जो बड़े बड़े लोग थे या वो तो जेल में चले गए या छुप गए तो उनको ये ख्याल हुआ कि अब हमें कोई मदरसा फैक्ट्री ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें मुजाहिद तैयार किए जाए अंग्रेज के खिलाफ उधर अंग्रेज ने यह किया कि जब इतनी बड़ी तादाद उलमा की फांसी दे दी गई ये कत्ल कर दी गई तो उनके बच्चे भीख मांगने के लिए सड़कों पर निकल आए देखे वो कुछ छोड़कर नहीं गए थे और जो ईसाई मिशनरी थी यहाँ वो उन बच्चों को पकड़ती थी माँ से कहती थी कि ये बच्चा हमें दो हम इसको पढ़ाएंगे उसके बाद इसको मुलाजमत देंगे वो अपना पेट भी पालेगा तुम्हारा पेट भी पालेगा उन्होंने ये देखा कि जिसका बाप अंग्रेज की दुश्मनी में जान दे गया अब उसकी औलाद अंग्रेज की वफादार बनेगी तो उन्होंने इस मदरसे को बोला मौलाना कासिम साहेब नानोत्री मौलाना रशीद साहेब गंगोही मौलाना जुल्फकार साहब देवबंदी मौलाना आबिद हुसैन साहब देवबंदी ये लोग थे इन्होंने एक मस्जिद के अंदर बनाया ये सब देवबंद सब देवबंद के थे और कुछ रशीद अहमद साहब गंगो के थे अंदर मौलाना कासिम साहब ये नानोता है यही करीब में ये मदरसा इसलिए कायम किया गया था ताकि उन बच्चों को पकड़ कर लाया जाए उनको हम खाना भी देंगे कपड़ा भी देंगे रहने के लिए मकान भी देंगे किताबें भी देंगे ताकि वो जिस मुजाहिद की औलाद थे ये भी मुजाहिद बनकर इंग्रेज की गुलामी से मुल्क को आजाद करें उनका ये प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ और ऐसे ऐसे लोग पैदा कर दिए जिन्होंने तकरीबन सत्तर साल पिछहत्तर अस्सी साल में लड़कर इंग्रेज को भगा दिया ये मदरसा सन अठारह में जिहाद हुआ था जिसमें नाकामी हुई उसके नौ साल के बाद अठारह में इस मदरसे की बुनियाद हुई campus today people were very nervous um there there's an atmosphere of maybe um people are worried about stereotypes or worried about unfair um and is that true are people scared or nervous about um the situation of muslims right now or or a bad image somehow that's a mistaken image um Is that true? And like, how can it be fixed? आपने जो सवाल किया था मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ आपने पूछा था कि लोग यहाँ आते क्यों हैं? हैं ये इनसे इसलिए आते हैं कि हम सिर्फ कुरान और हदीस सिखलाते हैं और तालब इनम को ये कहते हैं कि तुम्हारा काम अब सिर्फ यही है कि तुम जाओ और जाकर दुनिया को ये सिखलाओ तो हमारा तालब इम आपको अमरीका में भी मिलेगा बरतानिया में भी मिलेगा फ्रांस में भी मिलेगा साउथ अफ्रीका में भी मिलेगा तन जो अंदर अफ्रीका बीच का अफ्रीका है जैम्बिया यहाँ भी आपको मिलेगा इधर जाइए आप आपको स्विट्जरलैंड में भी मिलेगा जापान जहाँ है वो मदरसा बनाता है लोगों को कुरान हदीस सिखलाता है 
تو چونکہ ہم صحیح تعلیم دیتے ہیں قرآن ہی کی اور کچھ نہیں حدیث ہی کی اور کوئی چیز نہیں اس لیے جو ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اس وجہ سے اس کا نام بہت بلند ہے لوگ یہاں آتے ہیں اور ہم سے کسی سے نہ کوئی فیس لیتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں آتے ہیں پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں ابھی ہم جیسے لوگ بات کرنے سے تھوڑا ڈر رہے تھے ہم سے مطلب ہم جب ہم نے بولا کہ میڈیا سے ہے تو مطلب ابھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کچھ غلط شوری بتائیں گے یہ اب ہندوستان کا حال یہی ہے پورا میڈیا اسلام کے خلاف کام کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے اس لیے وہ میڈیا سے گھبراتے ہیں کہ ہم کوئی بات کہیں اور اس بات کا غلط معنی لے کر کے اس کو پہنچایا جائے اس لیے ایسی بات ہے ورنہ میڈیا سے کہنے میں تو کوئی کام نہیں ہے یہ جو حالت ہے جو اسلام و فوبیا جیسے کہتے ہیں اسلام کے خلاف اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے مطلب آپ کو یہ غلط ہے پروپگنڈا ہے چنتا ہوتی ہے پروپگنڈا ہے یہ اسلام کے خلاف میں یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا یہ تبم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی ہے یہ سیز اٹھ پروپگنڈا ہے یہ لیکن سی ون پیز لیکن اسلام سب کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم کرتا ہے اور اس پروپاگینڈا اور اس یہ جو رویہ ہے لوگوں کا اسلام کے خلاف یہ اس کی وجہ کیا ہے سب کیوں ہو گیا ہمارے ملک کے اندر تو وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی مقصد حاصل کرنا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو ووٹ الگ ہو جائے مسلمان ووٹ الگ ہو جائے اس لئے کہ انہوں نے دنیا میں کوئی کام تو کیا نہیں ہندوستان کے اندر وہ اسی کو پیش کرتے ہیں اگر الگ ہو جائیں گے ہندو الگ ہو جائیں گے مسلمان الگ ہو جائے گا تو ہندو اکثریت ہے مسلمان اقلیت ہے ہندو چونکہ مجارٹی کے اندر ہے وہ جس کو ووٹ دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا بس اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے When he goes to an international conference or something, um, does he introduce himself as first Indian and then Muslim or first Muslim and then Indian? What is his identity? پہلے خود کو انڈین بتاتے ہیں کہ پہلے مسلمان بتاتے ہیں نہیں نہیں ہمارے جاننے والے لوگ دیوبند کے پڑھے ہوئے دیوبند کو جاننے والے لوگ ساری دنیا کے اندر ہیں جہاں کہیں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دیوبند سے آئے ہیں ان کو دیوبند سے محبت ہے دیوبند سے تعلق ہے اس لئے وہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن آپ کی خود کی پہچان کیا ہے جیسے اگر آپ کو آپ کا پریسے دینا ہوگا ہمیں تو آپ پہلے خود کو انڈین بتائیں گے کہ مسلم بتائیں گے ایسے انڈین اور اسلام ان دونوں چیزوں میں تعارض نہیں ہے میں انڈین بھی ہوں میں مسلمان بھی ہوں اس لئے کہ مسلمان امریکہ میں تو باہر کا آیا ہوا ہے ساری دنیا کا مسلمان وہاں روکی روزی کمانے کے لئے گئے ہندوستان کا مسلمان باہر سے آیا وہ نہیں ہے یہاں اگر ہندو گوجر ہے تو گوجر مسلمان بھی ہے برہمن ہے ہندو برہمن سارے کشمیر کے اندر مسلمان بھی ہے راجبود ہندو ہے تو راجبود مسلمان بھی ہے یہاں کہیں باہر کا آیا وہ مسلمان نہیں ہے He doesn't see those identities as separate mm-hmm. or one above the other. Okay, I think I'm going to have to understand mm-hmm. next, but let's be like sensitive. Um, one of the reasons why, so you can say that I, I was worried that one of the reasons people didn't want to talk is because there's a lot of publicity around Deobandi Islam because it's the Taliban's. Yeah. And, um, 
And what does he? What is the difference between the philosophy of the Deo Bhangi Muslims here and the philosophy mm -hmm. followed by the Taliban? तो मैडम को लग रहा था कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी आपने देखा होगा मीडिया में क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान जो हो रहा है इस वजह से देवबंदी इस्लाम और देवबंद दारू में बहुत सारे न्यूज़ न्यूज़ वाले ऐसे बताते हैं लेकिन उसका कनेक्शन कोई नहीं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो लोग क्या सोच कर रहे हैं न हम कभी अफगानिस्तान गए हैं न हमने अफगानिस्तान को देखा है वो कभी हिंदुस्तान उनमें 99 परसेंट ऐसे लोग होंगे जो कभी हिंदुस्तान आए भी नहीं ये तो प्रोपगंडा मीडिया कर रहा है वो खुद भी जानता है कि हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं।, नहीं लेकिन वो अपने आप को देवबंदी कहते हैं ये मैं बताऊँ आपको मैं पूरे पहले मीडिया में बता नहीं देवबंद में जब हमारे सबसे बड़े आलिम देवबंद के पड़े हुए मौलाना महमूद हसन देवबंदी वो इंग्रेज के बड़े मुखालिफ थे एक जो यहाँ का गवर्नर था यूपी का वो कहा करता था कि अगर शेख उल हिंद को जलाकर राख कर दिया जाए तो इसकी राख से भी इंग्रेज की दुश्मनी की वो आएगी उन्होंने जब मुखालफत की तो उन्होंने अपने एक शागिर्द को मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को अफगानिस्तान भेजा कि वहां जाकर वो आजाद हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ कायम करें उन्होंने वहां जाकर एक आजाद हुकूमत बनाई जिसमें सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया उन्होंने सदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह वजीर आदम बनाया उन्होंने मौलाना बरकतुल्ला भोपाली को और खुद जो अतरक शेख उन के शागिद थे उनको इनका काम क्या था हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपगंडा करना और वहां से गोला बारूद गोलियां भेजना आजाद कबाइल में पाकिस्तान का जो ऊपर का हिस्सा है वहां वो उनसे मिला हुआ है ये उनका काम था उन्होंने वहां बहुत बड़ी लोग उनके साथ हो गए अफगानिस्तान के ये जो आज लोग हैं ये उन्हीं की औलाद है या औलाद की औलाद है ये कहती है कि जो हमारी सोच आई है कि मुल्क में किसी की गुलामी नहीं करनी है ये सोच हमें शेख उल हिंद और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने दी है जो देवबंद के पढ़े हुए थे बस इसके अलावा देवबंद का उसमें कोई दखल है ये सौ साल पहले की बात है उनसे पढ़ा हुआ कोई आज जिंदा भी नहीं है लेकिन जो लोग थे उन्होंने वहां मदरसे कायम किए और उनके अंदर इस विचार को पैदा किया कि किसी की गुलामी नहीं होनी है यहाँ रूस आया वो खत्म हो गया अमरीका आया वो दलील हो करके चला गया तालिबान अब जगह के ऊपर आ गए तो जो तालिबान के हैं वो उनकी औलाद के औलाद है महमूद अच्छा उन्होंने भेजा था मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो उनके शागिद थे दारूम के पढ़े हुए थे आपको क्या लगता है कि वो ऐसे जैसे भटके हुए लोग होते हैं वो मतलब इस्लाम के रास्ते से हट गए हैं कुछ और ही कर रहे हैं मैं जानता नहीं हूँ उनको लेकिन अब तक जो उनकी बात आ रही है सामने मीडिया में आ रही है 
تو اخبارات میں آ رہی ہے کوئی بھٹکنے کی بات نہیں ہے نہیں جو طالبان کے ہیں جو اپنے آپ کو دیوبند کہتے ہیں لیکن جو وہ جس دشا میں ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا محبت نفرت نہیں لیکن وہ صرف نفرت نہیں نہیں وہ نفرت کرتے ہیں جو باہر کی طاقتیں آ کر حکومت کرنا چاہتی روس آیا اس سے نفرت کرتے ہیں امریکہ آیا اس سے نفرت کرتے ہیں لڑتے ہیں مرتے ہیں مارتے ہیں لیکن جو افغانی ہیں ان سے ان کو نفرت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جلگے ہیں اور جو لوگ بھی یہاں رہتے ہیں چاہے وہ پشتو بولنے والے ہوں چاہے وہ تاجکی اور فارسی بولنے والے ہوں ہم سب کو اپنے ساتھ رکھیں گے یہ اور اتنا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ نفرت نفرت ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں اس کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں The past two years, the tragics and the past two years, yeah. Um, so, um, does he think it's fair that the Taliban call themselves Deobandi Muslims? When the Taliban say that we are Deobandi, then is it true that it is wrong? They say that we are the leaders of them, and they say that we are doing what we are doing. I don't understand that it is wrong. I don't understand that it is wrong. ان نے تو انہوں نے صحیح کہا کہ ہندوستان سے جس طرح انگریز کو نکالا گیا انہوں نے اپنے ملک سے لڑ کر جان دے کر کے روس کو نکال دیا امریکہ کو نکال دیا بھئی اس حد تک وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں وہ بھی نکال رہے ہیں ان کو انہوں نے ان کی غلامی کو نکال دیا Now, some tell them that we've interviewed a lot of political scientists and politicians, and there are people who think that Deobandi Islam can help be a solution for peace. No, no. Deobandi Islam, no. Islam. Deobandi Islam in Islam. Okay. 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 There are people who think that Muslim scholars from Deoband can be envoys to Afghanistan to try to create peace. Like use Islam, the, the Islam that he teaches here from Deoban, send people from Deoban to Kabul to try to make peace with the Taliban. What does he think of that? So, some people think that in Afghanistan, اس کو کم کرنے کے لئے وہاں شانتی لانے کے لئے دیوبند سے جیسے آپ جیسے لوگ ہیں مولانا جو بہت جنہوں نے اس میں بہت پرہائی کی ہے ان کو وہاں لے جائے اور وہاں پہ شانتی سے کیسے رہا جا سکتا ہے وہاں پہ سکھایا جائے Like the Taliban will not listen Taliban, to shayad, Modi haan, or Taliban. America, Biden, but they might listen to someone like you. Jaise Taliban ko agar America pehega ki tumhe shanti se rehna hai sabke saath, to shayad na maane. But ab jaise Maulana jo hai, unki baat shayad Taliban maan jaye. Ne, hamen unhone bolaya nahi kabi. Lekin agar hamen kabi mauka milega, to ham ye baat kahenge aur hamne ye baat kahi hai. کہ کسی ملک اور کسی حکومت کے اچھا ہونے کے لیے دو چیزیں بنیاد ہیں ایک تو یہ کہ وہ اپنے ملک کے اندر امن کو قائم ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کی جان اس کا مال محفوظ رہے عزت و عبرو محفوظ رہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میجوریٹی اور منرٹی کوئی بھی ہو چاہے وہ زبان کی ہو چاہے وہ مذہب کی ہو دو پیمانے نہیں ہونے چاہیے ایک ہی پیمانہ ہونے چاہیے اپنوں کے لیے اور پرائیوں کے لیے اگر افغان طالبان یہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ سیدھے چل رہے ہیں اگر نہیں کریں گے تو ہم ایران کریں گے کہ یہ غلطی کے ہو رہے ہیں اور اگر آپ کو موقع دیا جائے تو آپ اگر مجھے موقع دیا گیا تو میں جاؤں گا وہاں جا کر کے یہ ہوں میں جا امن ہو جائے وہاں تب میں جاؤں گا مگر میرے اندر طاقت نہیں ہے میں تو اسی سال کا بھگا ہو گیا ہوں کہاں جا� So he said, I, if given the opportunity, I, I would go to Afghanistan and teach them uh, 
and he says the two things that are important uh, for in for like country to be safe and stable is like one every person should have rights and also respect uh, personal respect and that uh, majority and minority should be treated differently there should be say majority mein sabke liye ek rule hona chahiye ek रूल होना तो आसान काम है रूल नहीं मैदान में काम करने का हर एक को बराबर का हक देना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन माइनॉरिटी इन कम्युनिटी ट्रीट एवरीवन सिमिलर एंड ही सेड दैट व्हाट आई वुड टेल द टेलिबान सेड द टेलिबान फॉलो दैट एंड आई वुड से देयर वर नो लाइक दैट बट द टेलिबान किल्ड माइनॉरिटीज दे किल्ड जैसे तालिबान ने अब तक बहुत लोगों को मारा है हजारा को मारा है शिया को शिया को कत्ल किया है बट क्या आपको लगता है कि अब वो शायद सही रास्ते पे चले जो आपने बताया हमने इसीलिए कहा था कि हम कोई फैसला नहीं करते हैं आने वाले दिन ये बताएंगे कि हम क्या फैसला करेंगे उसके बारे में हम आज भी यही बात कहते हैं कि अगर वो अपने लोगों का कत्ल करेंगे हम समझेंगे कि गलत रास्ते पे वो बने मुल्क इस तरह और हुकूमत नहीं चलेगी लेकिन अगर वो सही रास्ते पर हैं कि मजहब कुछ भी हो आदमी का वो मुल्क का रहने वाला है हम उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे उसको उसका पूरा हक देंगे तो हम ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत चलेगी और वो कामयाब रहेंगे ये हम आज ये कहते हैं लेकिन फैसला इसका आगे चल कर फ्यूचर विल डिसाइड वॉट आई थिंक ऑफ दैम एंड इफ दे ट्रीट एवरी वन सेम लाइक इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जस्ट टू बी क्लियर लाइक हैज एनी वन आस्ट हेम Have there been any efforts? I know that there's no contact between Muslims here in Deoband and there. There used to be in the past, but there isn't now. But has anyone officially? Um, does he have contact with Indian security forces, and are they organizing his participation in a peace initiative? Um, the government has also contacted you. Like I told you, you have to go to Afghanistan. Afghanistan. No, no, the government has not. कभी कोई कंट्रैक्ट नहीं करेगी सरकार तो मुसलमानों से कोई कंट्रैक्ट मुझसे कोई कंट्रैक्ट नहीं करेगी सरकार ना मैं उनके पास जाता हूँ इसलिए उनकी पॉलिसियाँ मेरे हक में नहीं है मैं जाता नहीं मुझे क्या करना मैं कुछ ऐसे आदमी नहीं हूँ ना मुझे पार्लियामेंट चाहिए ना मुझे कोई असम्बली चाहिए मुझे कोई चीज नहीं So, um, describe the screening process for Darul Uloom. Um, are you are you quite careful about the students you take and make sure that they're upstanding, upstanding Muslims? जैसे कोई अप्लाई करता है बाहर के देशों से दारुल माने के लिए तो आप क्या देखते हैं उनके एप्लीकेशन में कि जैसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान से कोई आए तो उनकी जांच पड़ताल होती है ये देखने के लिए कि वो कोई हम सिर्फ ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको वीजा दिया है हमारे यहाँ पढ़ने का या नहीं दिया है अगर वो वीजा देती है तो अब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं हम उसकी मदद करते हैं और वो हमारे यहाँ पढ़ता है अगर गवर्नमेंट इसको एजुकेशनल वीजा देवबंद के लिए नहीं देती हम उसको नहीं कबूल करते हमारी जिम्मे हम तो जानते नहीं बाहर क्या हाल है गवर्नमेंट जानती है अगर गवर्नमेंट ने वीजा दिया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको देती है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती अगर उसने वीजा नहीं दिया तो हम किसी को अपने यहाँ दाखिल नहीं होते सो द स्क्रीनिंग इज डन द मुस्लिम फ्रॉम डेलबान एंड मूवमेंट हेयर वॉज अ बिग पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट फॉर इंडिया डिज ही फील लाइक ही द गवर्नमेंट thanks him for that and gives this community the respect it deserves considering the historic role it played in the freedom movement uh darul ne 
ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो आज़ादी की जंग हुई थी उसमें बहुत बड़ा हाथ है लालू का बहुत मदद हुई थी उस जंग में क्या आपको लगता है कि दालूम को आज उस चीज के लिए शुक्रिया दिया जाता है या बताया जाता है मतलब सम्मान दिया जाता है जो लोग पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि दालूम का क्या किरदार रहा यहाँ के पढ़े हुए लोगों को इंग्रेज ने जेल में माल्टा भेजा चार चार साल जो यहाँ के पढ़े हुए थे सब के सब उनको वहाँ भेजा फिर जब चार साल के बाद यहाँ आए तो फिर उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे तो फिर गवर्नमेंट ने उनको यहाँ जेलों में डाला साल पूर रहे जेल में मुरादाबाद जेल में रहे बरेली की जेल में रहे इलाहाबाद की जेल में रहे साबरमती गुजरात की जेल में रहे उन्होंने उस वक्त तक चैन नहीं ली जब तक अंग्रेज भाग नहीं लिया लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है मुल्क जैसे आजाद हुआ उन्होंने करवट ले ली कि हमारा काम सियासत नहीं है हमारा जो उद्देश्य था मुल्क को आजाद कराना है वो कर दिया अब हम दारू के पढ़े हुए हैं हमारा काम इस्लाम की खिदमत करना है मुसी की खिदमत करनी है कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने गवर्नमेंट से कुछ लिया हो बल्कि अगर गवर्नमेंट ने उनको कोई नाम दिया है तमगा दिया है जो आजकल दिए जाते हैं लोगों को उन्होंने उसको भी कबूल नहीं किया हम कोई चीज़ कबूल नहीं किया हमारी खिदमत सिर्फ मुल्क के लिए थी मुल्क आज़ाद हो गया क्या आप लोग आज आजकल के लोग इस बात को नहीं जानते कि दालू ने जंग की आज़ादी में कितना बड़ा कितनी बड़ी सहायता की थी कितना बड़ा काम किया था क्या आपको लगता है बहुत कम लोग जानते हैं आज यकीन अब कम लोग जानते हैं जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं जो लिखते पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं जो लिखते ही नहीं पढ़ते ही नहीं वो क्या जानते और क्या सरकार आपको लगता है सरकार और राजनेता वो जानते हैं और मैं समझता हूँ वो जानते होंगे लेकिन वो इसका इजहार नहीं करते हैं कि हम How does the funding of Darul Uloom work? Um, because we spoke to students who were going for free, and um, we were wondering where the funding comes from. Yeah, I and mean, before that, we also oh. just said that the state, uh, the school doesn't take any money from the state. Yeah. Okay. Mm -hmm. Yeah. So, just like here, all the students have no fees, no hostel fees. So, where do they come from? Hindustan's people, the people of Hindustan, the people of Hindustan. वही उसको मदद करते हैं हम किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी हमें कुछ देना चाहे कि आजकल की गवर्नमेंट तो हमें क्या देगी लेकिन जो पहले सदर थे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद उन्होंने दारूम को एक वो लाइब्रेरी बना कर देनी चाहिए हमने बहुत शुक्रिया अदा करके मना कर दिया कि हमारा उसूल जिसने जो इसके बुनियाद रखने वाले हैं फाउंडेशन रखने वाले हैं उन्होंने जो नियम बनाया था वो ये था कि किसी भी गवर्नमेंट से कभी मदद नहीं ली जाएगी हम गवर्नमेंट लोग चंदा देते हैं हमारा बजट इस वक्त तकरीबन तीन सौ मिलियन का है तीन सौ मिलियन इसका मतलब तीस करोड़ रुपये का बजट है हमारा तो वो सब क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने बड़ी खिदमत की है मुल्क की इसलिए मुसलमान जान और दिल से उसकी मदद करता है और वो हमारे हमारा सब सरमाया उसी से पूरा होता है नहीं नहीं हम कहीं से भी नहीं लेते 
गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं लेकिन, लेकिन अगर लोग देना चाहें हाँ हिंदुस्तान के लोग बहुत हैं अमेरिका के अंदर भी हैं बर्तानिया में भी हैं फ्रांस में भी हैं अरब के अंदर हैं बहुत लोग वो अगर भेजते हैं भेजते हैं इंडियन होने चाहिए शख्सी आपने बहुत दुनिया देखी है और आपने इंडिया के बहुत सारे रूप देखे हैं जैसे आप अस्सी साल जब से जब इंडिया आजाद भी नहीं था तब से आप देखते आ रहे हैं तो इंडिया कैसे बदला है इन सा इन अस्सी सालों में जब आप क्या देखा हाँ देखिए कांग्रेस से मुसलमानों के बड़े ताल्लुक थे खास तौर पर जमीतमा के ताल्लुक थे मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू से गांधी जी से इनसे बहुत ताल ये मुसलमान ही के यहाँ दरियागंज जगह है दिल्ली के अंदर वहाँ बड़े बड़े लोग मुसलमान रहते थे वही पड़े रहते थे और उन लोगों ने कांग्रेस को चलाया तो कांग्रेस के अंदर हिंदू मुसलमान सब और वो कदर करती थी मुसलमानों की अगर मुसलमान ये कुर्बानी न पेश करता तो मुल्क आजाद न हो इसलिए जब तक कांग्रेस रही वो मुसलमानों की जरूरत को समझती थी और मुसलमानों के लिए सेंट परसेंट तो नहीं है लेकिन 25, 30, 40, 50 परसेंट काम करती थी अब ये हुकूमत आई इस हुकूमत ने हिंदू और मुस्लिम के अंदर अंतर करना शुरू कर दिया इस हुकूमत के सामने जो चीज है वो ये नहीं है कि वो सब के लिए एक पैमाना रखे वो ये चाहती है कि जमी तोरमा के दरवाजों को बंद कर दो लोग जो चाहते हैं वो ये कहते हैं कि जमीमा के दरवाजे को बंद कर दो को बंद कर दो कहते हैं तमीजी जमात को बंद कर दो ये बदलाव पैदा हुआ है जब से बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर है है लेकिन हम अपनी जगह पर आए हम कहते हैं कि हम हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला करेंगे हमारे पास हुकूमत नहीं है हमारे पास फोर्स नहीं है हमारे हाथ में ताकत नहीं है लेकिन हम मैदान के अंदर प्यार और मोहब्बत को फैलाएंगे और काम करेंगे हमारी जीत इसी के अंदर है वो लोग जो नफरत का पैगाम दे रहे हैं उन्हें पीछे हटना पड़ेगा आज नहीं तो कल कल नहीं तो कल सो यू सर व्हेन द कांग्रेस द कांग्रेस पार्टी हैड थ्री स्पेशल रिलेशन 